Die Küche in der schönen Pilgerherberge in Avila ist voll ausgestattet. Gestern Abend gab es eine Linsensuppe und heute kann ich mir einen Kaffee machen. Heute starte ich den Pilgerweg erst um 8 Uhr, denn die ersten eineinhalb Kilometer des Jakobswegs verlaufen heute über Straßen und da will ich nicht im Dunkeln laufen. Die Herberge liegt am Stadtrand direkt an der beeindruckenden Stadtmauer von Avila. Über eine alte Römerbrücke wird der Rio Atacha überquert. Es ist heute Morgen 8 Grad kalt. Avila ist mit 1100 Meter die höchstgelegene Stadt Spaniens. Gerne würde ich meine Handschuhe anziehen, aber die sind ganz unten im Rucksack und so muss es halt ohne Handschuhe gehen. Bald gelange ich zum Aussichtspunkt Mirador Los Cuatro Postes mit einem schönen Blick zurück auf Avila. Mit den Wanderstöcken ist es für die Hände nun aber doch zu kalt und ich pule die Handschuhe aus dem Rucksack. Der Camino de Santiago de Levante verläuft von Valencia nach Zamora. Die 26. Etappe von Avila nach Gotarendura ist 23 Kilometer lang. Bald zweigt der Camino de Levante auf eine wenig befahrene Landstraße ab. Bis nach Samora sind es noch 180 Kilometer, also etwa sechs bis sieben Etappen. Leider geht mein Urlaub zu Ende und ich muss morgen Nachmittag meine Heimreise antreten. Wie gerne wäre ich bis Samora gegangen. Um halb zehn erreiche ich Narelius de San Leonardo, ein kleiner Ort mit 360 Einwohnern. Hinter Narelius de San Leonardo verläuft der Camino de Levante die restlichen 17 Kilometer nur noch auf angenehmen Schotterwegen und Wanderwegen.
Ein Blick auf die 450 Meter breite Staumauer des Embalse del Castro de las Cotocas, ein 10 Kilometer langer Stausee am Rio Ataja, der fast bis nach Avila reicht. Um kurz vor zwölf bin ich in Cardeniosa, die zweite von drei kleinen Ortschaften auf der heutigen Etappe. Sehr sympathisch, hier am Ortseingang und auch später am Ortsausgang befinden sich Bänke und Tische für eine Rast. Der Rastplatz am Ortsausgang ist noch schöner als der am Ortseingang, hier mache ich meine Mittagspause. Hier auf dem Rastplatz steht ein historischer Klauenstand. Mit diesen Vorrichtungen werden Rinder und Pferde für die Klauenpflege zum Beschlagen oder für tierärztliche Untersuchungen mit Gurten fixiert. Um Viertel vor eins laufe ich weiter. Über Sandwege und entlang von Steinmauern geht es nun zuerst hinab zu einem kleinen Bach und dann hinauf auf offene Feldwege. Marc, der Belgier, läuft hinter mir. Er ist deutlich schneller als ich. Bald holt er mich ein und wir laufen ein Stück gemeinsam. Er hatte gestern in Avila in einem Hotel übernachtet, da er ein Radrennen schauen wollte und dafür WLAN brauchte. Von einer Anhöhe aus sieht man weit nach Westen. Nachdem der Camino de Levante das iberische Scheidegebirge verlassen hat, geht der Jakobsweg nun wieder ohne nennenswerte Steigungen bis nach Samora. In sieben Kilometer Entfernung liegt rechts vor dem Wald schon das kleine Cotarendura, wo ich heute übernachten möchte. Doch zuerst wird das Dörfchen Peñalba de Avila durchquert. Die letzten sechs Kilometer geht es nun über Schotterwege leicht bergab bis nach Cotarendura. Marc eilt voraus, er hofft, das Radrennen in der Bar in Cotarendura weiter verfolgen zu können. Um 3 Uhr erreiche ich Cotarendura. In dem winzigen Ort mit 160 Einwohnern gibt es außer der Bar und der Pilgerberge noch den Paloma de Santa Teresa. Das ist ein begehbarer Taubenschlag, der der Legende nach auf dem Grundstück der Eltern der heiligen Teresa aufgestellt wurde. Marc ist schon in der Bar und verfolgt am Fernseher gespannt das Radrennen. Rosa, die nette Wirtin der Bar, betreut auch die Pilgerherberge und nimmt unsere Daten auf. Später sitzt sie ihren Jüngsten in den Kinderbuggy und wir laufen gemeinsam zur Herberge.
Die Pilgerberge besteht aus einem Aufenthaltsraum, einer warmen Dusche und einem kleinen Schlafraum mit vier Betten. Im Gebäude befinden sich außerdem Touristenzimmer, ebenfalls mit Doppelstockbetten und einem größeren Aufenthaltsraum für 15 Euro pro Bett. Abends kocht uns Rosa ein feines Menü Caldea. Bei Marc gab es bei der Bestellung ein Missverständnis und er bekommt nur einen Salat und keinen zweiten Gang. Zum Trost serviert ihm Rosa noch ein zweites Eisbecherchen. Musik